Bueno, vamos a pasar a la propuesta LAC 2022-4 en su versión 1, elecciones moderadores PDP. Invitamos a Ricardo Alconafta Patara a presentar la propuesta como representante del grupo de trabajo conformado por Nicolás Antoñelo, Fernando Frediani, Erram Mogilevsky, Jordi Palet, Ricard, Ricardo y Sergio Rojas. Como ven, acabo de mencionar a un comoderador. Lo voy a aclarar nuevamente al final, pero la mod, el análisis de consenso me va a tocar a mí solo. Sí. Así que si tienen cualquier consulta que tengan para los autores, eh, por favor, háganla. Please let us know. Ricardo acá. La verdad que fue una, quería agregar unas palabras, eh, fue una experiencia primera para todos. Eh, yo creo que no había habido ningún working group en LACNIC anteriormente. A esto se llevó a través de dos propuestas de elecciones de moderadores. Una de Ricardo y otra de Jordi. Y realmente trabajar con, trabajamos con un grupo excelente de, de profesionales. A veces me salía de la moderación y quería, quería opinar yo mismo, ¿no? y, pero por suerte ellos me, me corren. Así que, Ricardo, todo tuyo. Solo aclarar un punto, ¿no? Que fui coautor de esta propuesta antes de hacer mi rol como moderador. Gracias. Buenas tardes. Hello, bueno, thank eh, you. Good afternoon. Solamente reforzar que estoy aquí representando un trabajo de grupo que mencionó so Thomas y para mí también fue una experiencia excelente la oportunidad de ahí de ir trabajando y ajustando las ideas y los textos que ya se habían presentado anteriormente, así que fue una experiencia excelente. Ahí está. Ya, o sea, como una justificativa muy breve, very, very brief hubieron otras propuestas de política para ajustar el texto de la parte de elección de los moderadores. Las principales preocupaciones, posibles abusos de proceso, hubieron algunas pocas, pero sí, igual few, importantes, eh, situaciones donde uno puede ver que no fue muy justo eh, la situación, no fue muy justa la situación, definir quién puede votar, hoy eso no está muy bien definido y en algunos criterios para comprobar que las personas que ahí están votando de hecho participan o tienen alguna algún compromiso con el proceso y definir también las condiciones mínimas para los candidatos. Es la principal preocupación de esa propuesta, pero también de las otras que ya habían sido presentadas anteriormente. Es el Working Group, como ya mencionó Thomas. Y el objetivo del Working Group fue consolidar dichas preocupaciones, sugerencias, comentarios que ya subieron en la lista, pero también las propuestas que ya fueron presentadas anteriormente. Aquí algunas informaciones del proceso, del, del mecanismo que tenemos actualmente para la elección de los moderadores. Es algo que ya viene desde hace mucho. El último cambio fue en 2010, que se pasa a permitir la votación electrónica antes. Y creo que mencionamos, creo no, mencionamos en el, en el panel que tuvimos ayer, la, la votación se hacía en el foro entre las personas que ahí estaban. Y con el crecimiento de la comunidad, pasa que tenemos bastante gente en la lista que quizás no vienen o no, no pueden venir al, al foro, así que hacer la votación solamente con las personas que están en el foro, capaz que no sea muy justo con toda la comunidad que está en la lista. Y ahí a las preocupaciones, y ahí aclaro un poco 
mejor cuáles serían, por ejemplo, superstición y masa pronto a, al proceso de, de elección, intentando ahí manipular el padrón electoral, sort of with, a, es, tener candidatos que sin compromisos con el proceso, sin compromisos con la comunidad, con poca experiencia, y el mal uso de la lista, o sea, usar la lista para hacer campañas, hacer propagandas, proceso más transparente, más participativo, y con garantías de los criterios para elección y candidatos comprometidos. Y aquí voy a destacar los, los puntos que se cambian, los principales puntos que se cambian para atender a esas preocupaciones que yo mencioné. Criterios para votar. Podrán votar los, los participantes de la lista suscritos al menos seis meses antes del proceso. O sea, se crea ahí un mecanismo para evitar que se junten a la lista poco antes de la elección para votar específicamente para un amigo, para una persona que le guste. Hay que, que tener una experiencia, una vivencia anterior. They need at least uh, a uso de la lista, se aclara la prohibición de la, del uso de la lista para promocionar o incluso desprestigiar a un otro candidato. El uso de la lista de políticas para campañas electorales no está permitida. Los incumplimientos serán tratados por la comisión electoral. El texto tiene más explicación de qué sería esa comisión, quién indica esa comisión, pero aquí soy solamente contando los puntos que atienden los para las preocupaciones que yo comenté. Los criterios para los candidatos, también buscar ahí personas que tengan un mínimo de comprometimiento con, con, con el proceso. Los candidatos deberán estar suscritos a la lista por lo menos 12 meses antes del anuncio. O sea, ser una persona que ya pudo seguir algunas discusiones, ya pudo incluso comentar algunas propuestas y así hacerse conocido. Y creamos algo nuevo, que es el proceso de apelación al proceso electoral. O sea, hubo la elección, después de la elección, terminada la elección, se identifica algo que quizás no fue bueno, quizás no, no siguió los procesos. Encontrar algún error, hay un proceso para hacer la apelación y una revisión de lo que se pasó. Ese es el texto que está ahí, es algo nuevo que no había nada. What has happened. Y aquí so lo que yo puse fue option. el texto de la Now, propuesta, un, 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 un destaque a And estos puntos que son los principales que yo mencioné, que buscan atender esas preocupaciones I, I que también mencioné, no podrán ser candidatos quien ejerce en algún cargo la CNIC, la parte de los suscritos a la lista para poder votar. Y aquí específicamente la parte a la izquierda, el directorio podrá delegar sus funciones a una comisión Comisión Electoral que va a tocar el proceso y cuidar que los criterios se hay una parte también que ya está de alguna forma en el proceso actual que sería el límite de una, un voto por persona a la medida del posible, ¿no? No, no, no siempre es fácil, pero está ahí. Eh, la parte so, de los suscritos va a la lista de seis meses para poder votar. Eh, you have sick to be a member, you need to have been a member for six months before you can vote. que no se permite And el uso de la lista para campaña. The mailing list for y campaigns. a la izquierda, And la parte left, nueva, part, la sesión ahí que habla de apelaciones al proceso electoral. Es eso. Que no, sé si, no sé si incluso even, I, permito ahí a los otros miembros del de working group si quieren agregar algo o hacer algún comentario, por favor. Bueno. Right. Ok, muchas gracias Thank Ricardo. You, Ricardo. Vamos a pasar entonces so al análisis de impacto del staff de la CNIC. Of the, uh, staff of la CNIC.
Bueno, último análisis de la tarde. Eh, elecciones de moderadores del TDP. Aprovecho para decir que nosotros tenemos como nada más en el grupo también fue un placer trabajar con, con este grupo de trabajo. Es un placer. Bueno, Básicamente van a ver que LACNIC no tiene mayores este, eh, comentarios eh, respecto a propuestas. No, 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 lo que vemos respecto al impacto es que es una propuesta bastante acertada. Eh, tenemos algunos comentarios respecto a, a interpretaciones que queremos este, hacerle llegar. El primero es que LACNIC interpreta que la vigencia de dos años de eh, empresa eh, para aquellos candidatos, eso siempre es para aquellos candidatos elegidos de manera regular. Puede haber elecciones excepcionales. Entonces, en caso de elecciones excepcionales, el periodo de mandato podría ser menor a dos años. El, el otro comentario que tenemos es que interpretamos que todo lo que es relevante al proceso electoral, el directorio lo podrá delegar en una comisión electoral existente o en otra comisión que decía crear para el fin. En cualquiera de los casos, esta comisión será requerida como comisión electoral en todo el proceso de desarrollo de política. ¿Qué comité atiende la relación al proceso electoral? Puede haber casos en que sea el comité. Luego, oh, wow. el último comentario es que LACNIC está de acuerdo con el punto 3238, pero queremos dejar claro que también será un anuncio previo mediante eh, la lista de políticas. Este punto eh, refiere a que el anuncio de un moderador elegido se hará en el foro público de políticas, y eso está bien, pero nosotros siempre hacemos un anuncio previo en la lista de políticas, entonces queremos decir que es una recomendaciones del Estado, no tenemos recomendaciones para esta propuesta y tampoco tiene impacto en los sistemas ni de registro en otros sistemas de la No, um, it says completed, like it was supposed to start at one. En el Zoom, recuerden, en el Q&A, en el chat, o pueden levantar la mano en la sala, contamos con tres micrófonos y Ricardo Mendoza, si alguien más del World Cup, responder, y pasamos a la discusión. Jordi Palet, no sabía si Ricardo iba a hacer el comentario, pero he repasado de nuevo los, los comentarios del análisis de impacto ahora mismo sobre la marcha y no hay ninguna indicación, con lo cual eh, estamos totalmente de acuerdo con eso. Gracias, Oscar Robles. Gracias, Oscar Robles. Pero lo les agradezco a este grupo de trabajo, los felicito y les agradezco todo el trabajo para esta política, me parece que eso aporta aire fresco a algunas conversaciones, decisiones que Ricardo son necesarias son aclaraciones que necesitábamos y sobre todo ante la evolución de los procesos y de pronto las la cantidad de participantes que tenemos. Así que muchas gracias por, por ese esfuerzo de, de todos los voluntarios que participaron. Gracias. gracias. Y Mariela mencionó, Mariela que, mencionó que yo estuve en la Secretaría, pero nos dieron un montón de apoyo. Este, ahí, este, a, a nosotros, a todo el Working Group. Así que gracias Mariela, gracias Franco. Este, no me acuerdo si Laura también participaba para que Franco, pero no, no me Se me mezclan los, los grupos. Sorry, I'm mixed este, up with the groups. No sé si alguien más tiene algún comentario. Tienen cara de comentario. No tienen cara de comentario. Edmundo está ahí. Edmundo está ahí, pero no está tan interesado en dar su Viste, considerando que no hay comentarios ahí en el chat. 
Bueno, eh, nuevamente, well, again, gracias a todos los participantes y gracias a la CNIC por, por el apoyo que, que a tanto les preguntamos de los casi 300 correos que intercambiamos. Este, la CNIC siempre estaba muy atento a nuestras discusiones. Bien, vamos a... A medir la temperatura de la sala. Muchas gracias, Ricardo. Y muchas gracias al Working Group. Vamos a medir la temperatura de la sala. Recordamos nuevamente que en Zoom puede aparecer votar. Nosotros no votamos, sino que sondeamos o medimos la temperatura de la sala. Eh, el consenso se evalúa con comentarios aquí en el foro y los comentarios de Así que vamos a proceder al sondeo de la sala. So, let's see the room. Oh, let's wait for the poll to appear. Me distraje con el poll y me imaginé a una persona que se llama Paul. I I I said Paul and I imagined somebody called Paul. Entonces, todos los que estén a favor de estas propuestas, por favor, levanten la mano. Vamos a sacar una foto con Patar y Jordi con la mano levantada al mismo tiempo. Muchas gracias, creo que la pueden Levanten la mano los que estén en contra de esta propuesta. Ya vuelven a levantar los dos. Bueno, muchas Thank gracias. You. Los que se abstengan de emitir su opinión sobre esta propuesta, por favor, levanten Please la mano. Your hands. Bueno, muchísimas so, gracias. El poll ahí está perfecto. Perfect. Eh, la propuesta LAC 2022-4, versión 1, elecciones moderadoras PDP, cumple sus ocho semanas. El día 12 de octubre, creo que es el próximo miércoles, y como Sergio Rojas, actual comoderador, había comenzado como autor antes de ser como comoderador, el consenso va a ser determinado por una persona que se llama Tomás. Que soy yo. Eh, a partir del 12 de octubre, y de dos semanas. Va a estar fácil, vamos a ver qué llega. Todavía puede haber discusión hasta el 12 de octubre. Claro, y el otro se fue corriendo encima, Ariel. Pero bueno, bueno so, les agradecemos todos. Hemos terminado con las presentaciones de la propuesta. Y como es habitual the, uh, en nuestro horario de matiné, vamos a pasar case, directamente al micrófono abierto para que la comunidad pueda expresar dudas, views, comentarios. Doubts, eh, apago la alarmita de esto? No sé Wait until I turn this off. Eh, entonces, antes del cierre del foro, tenemos un espacio oficiado por Wesker Automotores, que para cualquier persona de la comunidad que quiera hacer una consulta relacionada al FPP o las discusiones que hemos tenido, eh, acérquense al micrófono, pueden preguntar por el QA, pueden levantar la mano. ¿Molesta esto? Does this bother you? I imagine. Bueno, bueno. Estamos tímidos. Estamos tímidos. Estamos tímidos. Estamos tímidos. Tenemos, 45 Tenemos 45 minutos para. Minutos para... Uh -huh. Y no salimos. Y no salimos, ¿no? Y no, y no. No, no me No, no me Lo dejamos abierto. Lo dejamos abierto y vemos qué pasa. So, let's see what happens. Jordi. 
Jordi. Jordi Palet. Jordi Palet. Eh, eh, comentaste esto, comentaste esto esta mañana en la, bueno, no sé cuál de los dos fue en la introducción, que había una propuesta que había sido rechazada por los moderadores. Eh, es una propuesta que yo presenté con otros cuatro autores, si no me recuerdo, creo que éramos cinco. Eh, es una propuesta que ha surgido con motivo de un trabajo para un cliente y hemos visto una problemática que es de nuevo una problemática que yo ya he visto hace varios años y que, que he hecho llegar al Staff, por lo menos hace tres años ya, en varias ocasiones, eh, y con todo el respeto, pero me parece muy grave eh, que nos saltemos el PDP en el sentido de que el PDP bajo ningún concepto está autorizando a un rechazo de una propuesta. El PDP lo único que dice, eh, y esto además... Lo digo con toda, la, con toda la franqueza y con toda la voluntad, sabéis que lo hemos hablado entre nosotros. Eh, el, el PDP lo único que dice es que se procederá a una revisión editorial, no de los contenidos, si recuerdo correctamente la palabra exacta eh, de, la, de la propuesta. Eh, entonces creo que es un tema que es importante discutir en la comunidad, eh, porque además de sentar un precedente, no sé si se ha dado antes, no sé si antes se ha rechazado alguna propuesta. Otra cosa es recomendar a los autores que la retiren o que la, digamos, redacten de una forma alternativa pero tanto como rechazarla, creo que no es de recibo, creo que es eh, un incumplimiento del PDP, realmente. Eh, entiendo la buena voluntad de, de hacerlo y todos aquí somos voluntarios, en definitiva. Eh, pero lo más importante es que si creemos que debe de haber esa atribución, debe de ser explícita en el PDP. No debe de ser algo que sea una interpretación de los moderadores, porque eso daría, daría pie a que no vosotros, sino futuros moderadores también hagan sus propias interpretaciones. Eh, de hecho, lo que es contradictorio es que si de verdad existiera la posibilidad de que los moderadores pudieran rechazar una propuesta, eh, no hubieran tenido sentido propuestas que hemos tenido anteriormente. Creo que ha habido tres, una de Arturo, otra de Alejandro Guzmán y otra de nuevo de Arturo y Lía, si no mal recuerdo las tres que precisamente buscaban un proceso de onboarding de las propuestas, es decir, que antes de que una propuesta pasase al proceso de discusión del PDP, hubiese una aceptación por parte de la comunidad, ni siquiera por parte de los moderadores. Entonces creo que esto es un tema muy importante que debemos de decidir si realmente estamos en un lado o es una interpretación errónea o a partir de ahora vamos a tener esa interpretación porque entonces caben interpretaciones del PDP de muchas otras cosas. Y creo que es realmente eh, un error importante. Creo que no hace falta comentar el, el, el motivo de la propuesta. Yo la puedo mandar a la lista por si alguien más quiere, quiere entenderla. De hecho, probablemente sea lo más razonable para ver si hay otros miembros de la comunidad que encuentran la misma problemática. Eh, es decir, no me, no me ciño a esta propuesta en concreta, sino la pregunta es mucho más abierta de hasta qué punto eh, los moderadores tienen esa traducción en base al texto actual del PDP y si es así o no está claro, o hay dudas, o está en gris, si debemos eh, de alguna manera explicitarlo. Gracias. Gracias, Jordi. Sí, la, la, la propuesta a la que se refiere Jordi es la LAC 2022-5, que la hemos rechazado por no ajustarse al tem a los temas que se tratan en el FPP. Eh, básicamente, iba a leer una parte corta del texto que se debe garantizar una proporcionalidad adecuada y justa en el coste por direcciones objetivas. Eh, los moderadores entendimos que todo lo que sea relacionado a la parte financiera como trabaja es de... Eh, es de la sesión de socios o la reunión de socios. Uh, la razón of, uh, the, fue the eso, o sea, que no era, no se tenía so a lo que the, se the thing, the trabaja en el FPP. Lo well, entiendo, the, pero es que el, 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 el PDP no nos well, especifica qué está dentro y qué está fuera. Y además, eh, de nuevo, no quería insistir en la propuesta, so pero, I, I pero hay, hay que hacerlo para entenderlo. La propuesta no es especifica tarifas, simplemente que sean proporcionales. Sí. No, 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 no se indica que diga ni un dólar ni nada. Eso es, eso es. efectivamente, no. Y Le, leí esa parte únicamente porque es correcta. Y eh, si entramos en ese debate, 
Podríamos estar llegando a la conclusión de que si mañana la comunidad decide, que es un tema que de hecho se ha planteado en otros RIPs, por ejemplo en RIPE, que no haya distinción entre, entre ISPs y usuario final, podríamos decir que también se podría rechazar esa, esa propuesta y no es lógico. ¿Me explico? Es decir, entiendo que son aspectos que afectan a la membresía, pero de algún modo todo lo que hacemos en políticas afecta a la membresía. Entonces, yo entiendo que no podamos marcar las tarifas. Totalmente de acuerdo y además creo que es lo razonable. Eh, pero sí que podemos decir que por lo menos sean proporcionales, que no haya saltos eh, o, que, o, o que no limitemos lo que la comunidad puede plantear, porque además hay un, hay, un, hay un aspecto por encima de todo ello y es que, aunque la comunidad unánimemente, no haya un consenso, sino unánimemente decidiera que efectivamente hay que aceptar esa propuesta, el directorio tiene la atribución de no ratificarla y explicar el porqué. Yo creo que ese es el camino, pero no una censura previa. Okay. Sí, eh, la verdad que lo que nos atendemos es solo se solo se revisa. Ah, solo se revisará el texto de la política, no sus méritos. Lo que decidimos fue que el, el texto, justamente, no, no tenía, no entraba en la discusión del FPP, sino que era más una cuestión de socios y de que si esos costos los tiene que ajustar a alguien a y justamente el directorio con sus miembros y no toda la comunidad. Sí. Eh, eso fue so lo, lo que vimos. Y, y definitivamente And también plantearíamos cualquier otra propuesta que se llegue y que no tenga nada que ver con el FPP. Tú habías hablado que por más ridícula que sea, la tendríamos que pasar y no lo crees. Tomar el tiempo del staff, nosotros, de la comunidad, mandar algo que no tiene nada que ver con el A ver, yo entiendo que puede haber situaciones límites. Pues, el sexo de los ángeles, evidentemente, no tiene nada que ver con el, con el foro público. O sea, tampoco se trata de llegar a ese extremo. Cuando dije que, que cualquier propuesta ridícula debería de pasar igualmente, no, no me refiero a llegar tanto hasta ese extremo. Eh, pero es que llega un momento que el punto de qué es objetivo, qué es subjetivo, no está definido en el, en el, en el, eh, en el proceso de desarrollo de políticas. Como no lo tenemos definido, no podemos hacer esa distinción, porque insisto, se me ocurren 20.000 formas de presentar propuestas, y no digo que lo vaya a hacer ni muchísimo menos, no es a mala fe, se me ocurren 20.000 formas de propuestas que podrían tener una respuesta por parte de los moderadores, ya no solo vosotros, los moderadores exactamente iguales. De, no, es que esto no es porque afecta demasiado a eh, la membresía, por decirlo de un modo. Oscar. Oscar. Gracias, Oscar Thank you. Eh, Robles. Soy Oscar Sector Robles, of the staff eh, Ya en Flatnik. alguna ocasión, por ahí en el 2017, past, in 2017 definimos una política, bueno, la comunidad definió una política que estaba sujeta a la aprobación de una modificación estatutaria por la Asamblea. Es decir, ya existe el antecedente de que el foro no puede modificar las tarifas y que está sujeta a lo que establezca la Asamblea. Eso, eso es estatutario, eso no, no lo podemos este, modificar. Los moderadores lo saben, la comunidad lo sabe. Me parece sensato, suficientemente sensato que los moderadores determinen que eso no puede... Esa discusión, por más que suceda acá, va a ser una pérdida de tiempo. No tiene ningún sentido que llegue hasta el directorio para que el directorio no la ratifique. Son muchas horas de la comunidad dedicadas a, estas conversaci a esa conversación. Mucha energía. Eh, no, no tiene sentido dedicarle tiempo a algo que el directorio eventualmente va a ratificar. Esa es la razón de ser eh, de que haya moderadores, de que haya un análisis de impacto y previniendo de posibles riesgos de una redacción alertar de que esto puede ser cuando llegue al directorio se rechace para, para evitar perder el tiempo. Eso fue, sí. Ah, tú tienes una gran mano levantada. Gracias. 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 Gracias.
Tenemos a Fernando, tenemos a Fernando Frediani pidiendo eh, la mano. Fernando Gracias. É, eu queria comentar rapidamente sobre um assunto que foi, foi muito rápido é, durante a discussão e nós que estamos remotos, às vezes, para até digitar o texto, o tempo acaba passando e acaba se encerrando, mas é um comentário breve é, a respeito da última proposta da eleição de moderadores. Um dos pontos colocados na é, análise de impacto pelo staff é, diz com relação à convocação de uma comissão para assessorar o diretório ou para se delegar Summoning é, a committee, o processo eleitoral. Uh, eu queria só deixar claro aqui, se eu entendi errado a, a, a análise de impacto, é o seguinte, o diretório sim pode, como já fez, delegar isso para uma comissão eleitoral. Essa comissão eleitoral não é, é muito importante que fique claro, não é a mesma comissão eleitoral eleita por Lacnic. Ela pode ser ou não, mas não é a, a comissão eleitoral e Lacnic não é a comissão eleitoral do PDT. Se o diretório desejar, ele pode nomear ela como comissão eleitoral do PDT. Mas o ponto mais importante que eu queria ressaltar é que se diz na análise de Pacto, interpretamos que o diretório, se ele chegar a convocar um comitê para esse fim, será o mesmo que irá decidir em caso de apelação. Isso, no meu entender, não está correto. Okay? Porque a comissão convocada para assessorar o diretório no processo de apelação é uma comissão para assessorar, não é para decidir. Quem decide a decisão é exclusiva do diretório. O diretório não pode delegar a decisão para uma comissão. Portanto, se a comissão é, fizeram uma recomendação para o diretório, é ele que tem que, que tomar a decisão, e não a comissão. Isso não pode ser delegado, ok? É só para deixar isso bem claro, para que, é, não, que fique registrado que não se entenda de maneira errada. Existem funções que o diretório pode sim delegar, e outras que são exclusivas dele, e o PDP não autoriza o diretório a se delegar elas para uma comissão. The board to delegate such decisions to a committee. Eh, gracias, Thank Fernando. you, Fernando. No sé si I don't know whether the LACNIC staff of LACNIC would like to clarify o... anything about it. Okay. okay. Recuerden hablar en su idioma Remember nativo. Speak your language. <risa> Se me está olvidando el mexicano. <risa> no Una disculpa si, si no entendí bien lo que, propone, lo que plantea Frediani. Frediani, Frediani eh, si entendí bien es que eh, la Comisión Electoral no puede ser la misma que resuelva las apelaciones. Eh, eh, tiene razón. Lo estamos nosotros viendo también de la misma forma. En todo caso, lo que puede resolver son revisiones. No, no se le considera una apelación. Y justamente lo que está trabajando el directorio es en generar un mecanismo de apelación real que tiene que ser en una entidad de orden superior que tenga una visión quizá más amplia. Eso lo estamos considerando para eh, atender esa pregunta esa preocupación porque efectivamente era algo que no teníamos previsto, no teníamos resuelto. Eh, próximamente tendremos algunos reglamentos al respecto, pero sí queremos darles esa idea de que es un mecanismo de apelación eh, un poco más serio. Es un proceso que estamos construyendo. Gracias, Douglas. Douglas, remember to speak Portuguese. Sí, voy a hablar portugués. Yes, I'm going Douglas, to speak Brasil. Portuguese. Uh, Thank well, you, I'm Douglas from Brazil. And to begin with, I'd like to congratulate the colleagues esse marco que a gente tem nas políticas, que foi a aprovação de a junção de todas essas pessoas para conseguir fazer uma política que deu tanta briga, mas foi saudável, parabenizar a todos. Né? Isso foi uma coisa muito bonita. Eu aqui estou no microfone aberto, acho que vale a menção. É... E... Mas eu queria fazer algumas outras colocações. E fazem, fazem referência, por exemplo, a... até isso que eu comentei na, na última votação, da, da última, última proposta colocada pelo Jordi, que às vezes a gente está levando coisas para ajustes de políticas ou ajustes trabalhosos e que isso pode ser resolvido de é, maneiras auxiliares, como, por exemplo, 
É, isso, por exemplo, pegando o meu, o meu país de origem, onde nós temos uma constituição complicadíssima, aí existem documentos auxiliares, quase que pedagógicos, para indicar, porque se você mudar o texto, você abre, você abre espaço para interpretação ruim. Então, em vez de mudar o texto, você só coloca documentações é, pedagógicas, no sentido de orientação, oh, isso significa isso. Ou, em palavras claras, uma empresa empresa que é tal coisa não, não vai poder fazer tal coisa. E, às vezes, o texto fica tão complicado, tão pesada a, a interpretação quase jurídica, e você mexer naquilo é tão tenso, tão difícil, às vezes, uma pequena... Explicação, a, a, um, uma, sei lá, alguma animação ou algo do gênero, que fica mais fácil de você tra trazer para mais perto da, dessa realidade a, a comunidade que fica longe. É, em, além de, bom, essa, essa é uma colocação que eu gostaria de fazer no microfone aberto. E a próxima é, é uma coisa que eu já fiz, salvo engano, na última que eu estive presente, acho que foi no Panamá, não estou presente. Mas é essa dissociação tão grande entre as políticas de uso de operação de rede e as metodologias, como são coordenadas administrativamente as coisas, por exemplo, é uma universidade que recebe, comentamos isso recentemente, uma universidade que recebe isenção, por ser uma instituição de ensino, recebe isenção da membresia, não faria sentido, por exemplo, um condicionamento dizendo você vai receber isenção se você estiver em compliance com todas as questões de segurança que a gente tanto briga nos nossos, nas nossas políticas aqui. Não faria sentido se ela, ou seja, se ela fizer tudo certo, vai receber a isenção de membresia. Se ela fizer algo, não, se ela simplesmente for relapsa e não não fizer tudo que precisa ser feito, permitir estudo, permitir amplificação de ataque, permitir... Bom, aí ela está dando trabalho para o LACNIC, e o LACNIC tem que botar esse cert para funcionar, tem que botar notificação, tem que botar isso, então aí não faz sentido essa, essa, essa isenção. Então, é, é, um, é um olhar que eu vejo que é, quase, é um tema que é quase proibido, é um tema velado, e eu acho que para os próximos And momentos, I gostaria que a gente pudesse falar um pouco future, mais disso nas próximas uh, well, políticas. Eu não sei exatamente como abordar isso, não sou especialista uh, nisso, mas eu creio que é algo a ser abordado. Obrigado. Sim, creio que falamos um pouco disso, Douglas, em en el pasillo we, y yeah, we, we, mi recomendación we, we es que te juntes, ahí se va Ariel, Ariel este, pero que te juntes con Ariel, aquí tu amigo Wesley, him, para, Wesley, para que puedan hacer alguna propuesta so en conjunto. ¿sí? ¿Te puedes ir, Ariel? Ariel <risa> Antes, Jordi, tenemos aquí un, una mano en el, en el Zoom. We have a hand raised on Zoom. Pronto. Sou o Fernando Fugiano. Me escutam? Sim. Sim, ok. É, eu queria falar sobre um outro assunto, já que estamos no microfone aberto, que eu acho que é importante para todos que participam do processo de política, é, talvez é, se melhorar o entendimento a respeito. É, e deixar aqui, pelo menos o meu so, ponto de vista, para que nós possamos discutir melhor sense. e avançar melhor uh, so para os consensos das propostas. É, quando nós, autores, né, alguns de nós que somos autores de propostas, uh, escrevemos um, uma proposta de política, uh, pode não parecer, mas às vezes é um trabalho muito minucioso, é um trabalho que leva muito tempo. Tem propostas so, que, eu, que eu já escrevi, eu já tive a intenção de escrever, que eu demorei mais de um ano para conseguir chegar no texto correto. Então, é um trabalho muito é, detalhado e, e no momento que ela está sendo discutida, é importante para nós autores receber 
feedbacks específicos, principalmente daqueles que se opõem às propostas. Né? Nós entendemos, nós respeitamos os pontos contrários, mas é, existem pontos contrários, por exemplo, que não têm relação com a proposta, e às vezes as pessoas se colocam contrárias contra a proposta, mas nada tem a ver com o espírito daquela proposta, porque ela tem uma outra preocupação, ou às vezes porque ela não leu o suficientemente, mas o mais importante para nós é que quando a pessoa se coloque contrária, é que ela especifique que tipo de problema pode ocorrer, que tipo de novo cenário pode gerar, que tipo de situação nos dê exemplo, ou preferencialmente que se coloque um, uma sugestão de texto. Porque é muito difícil, às vezes, entender determinados feedbacks para transformar aquilo numa mudança de texto para uma nova versão. É, nós levamos é, é, em conta todos os comentários, absolutamente todos. Mas, às vezes, é, em, em alguns casos, é, se parece que alguns, algumas oposições são meramente porque ou a pessoa não entendeu a proposta, ou ela tem um medo que aquela proposta é, cause um cenário que nunca vai acontecer. Então, eu queria só deixar essa mensagem que quando alguém é, se coloca em oposição a uma proposta, que possa citar exemplos de cenários que podem acontecer de acordo com o entendimento dela e com o texto, e quem sabe até sugestões de, de mudanças no texto é, para que aquela proposta possa se avançar. Era isso, obrigado. Muito obrigado, Fernando. Obrigado. Jordi Palet, de novo. Eh, um, pouco, um pouco juntando vários comentários que ha havido ao longo da jornada de hoje. Eh, e, sobre todo, quando eu insisti em várias ocasiões que há planteamentos que eu intento reflejar en, en, ou solucionar com propostas eh, que me vêm de, de membros da comunidade. E uma das coisas que he hecho falta nesta comunidade, e sei que não é um, um tema de PDP, mas eu acho que é, que é o único foro que temos para comentarlo abertamente, é eh, es que, a diferença de todos os demais RIRS, en este não temos uma lista aberta de membresia, onde essas preocupações de los miembros, que não são de comunidade, são mais específicas de miembros, podem ser intercambiadas abertamente. Eu sei que há um e-mail, membresia.lacnic.net, onde podem enviar sugerências, etc. Mas não há uma possibilidade assim como lo hay, en, como digo, en todos los RIRs, de hecho en muchos RIRs hay dos posibilidades, una lista cerrada para la membresía y una lista abierta para toda la comunidad no dedicada a políticas. Creo que sería interesante eh, generar esas listas y que los que quieran se registren. Entiendo que la de membresía se deberían de registrar todos los contactos, pero eso ya sería otra decisión, porque muchas veces eh, es cierto, a lo mejor estas cuestiones los miembros no lo están llegando haciendo el staff porque no se dan cuenta. O sea, no porque no quieran, a veces es por pena, como dicen en Colombia, o por vergüenza, pero en otras ocasiones es porque realmente no se dan cuenta de que no están leyendo correctamente el manual. También ahí viene a colación eh, lo que ha comentado Douglas en algún momento, que a lo mejor una guía de ayuda, de apoyo a la interpretación del manual, quizás sería una forma también de, de solucionar estos problemas. Gracias. Gracias, Jordi. Thank you, Jordi. Y bueno, ahí lo de las listas, de, de las, imagino que la CNIC tiene tu respuesta. Could take that into Bien. account. ¿Algún otro Any comentario? ¿Gorras que alguien quiera repartir? Hats that you want to give out. No trajimos nada, ningún no, regalito. No gifts. We have trajimos el regalo de nuestra out. presencia. Bueno, the gift of our presence. That's what suficiente. we have brought. I think that is more bueno, than enough. Bueno, um, Me parece que los foros antes eran más, era por Nico Antonielo. Este, ¿no? ¿Era por él también? No, no. Ahora Pino presentó, presentó lo más bien. Está bien, pero presentaron los caballeros, los presentadores. Eh, hay una pregunta ahí. Una pregunta. Tenemos un comentario de Fernando Frediani. En el... Definitivamente, una lista de membresía faz falta a la CNIC. La membresía Muchas gracias, Fernando. Sí, ahí nosotros como moderadores realmente tenemos la, la lista de políticas. Si hay otra lista de membresía, ya eso es parte de la CNIC. Está abierta. ¿no? Bien. 
¿Cerramos? Cerremos. We wrap it up? Yeah, bueno, wrap en este it momento up. entonces damos por finalizado el foro público de políticas so LACNIC 38. Agradecemos a los autores, al staff de LACNIC, 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 a los que participaron tanto en la lista como en las preguntas en línea y en micrófono. Vamos a, bueno, insistimos, invitamos a que sigan online. participando de la discusión a través de la lista de correo. Y, bueno, seguimos al pendiente ahí. Muchas gracias Thank a todos por su participación y cerramos este foro. Un aplauso.